Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெயிட் லாஸ் வீடியோ நம்பர் த்ரீ தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கூடவே ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சா தான் நான் போகிற எல்லா யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸும் உங்கள் மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு தேடி வரும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் ஏற்கனவே நான் போட்டிருந்த நம்பர் ஒன் டூ இதனுடைய லிங்க் நான் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை போய் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக புரியும் அதுக்கப்புறம் இந்த லிங்க் பக்கத்துலேயே வந்து இன்னும் நான் வந்து நிறைய வீடியோஸோட லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் நமக்கு வந்து ஆஃப்டர் டெலிவரிக்கு அப்புறம் போடுற உடம்பாகட்டும் முடி கொட்டுற பிரச்சனை அப்புறம் நமக்கு வந்து எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணி நம்ம உடம்ப குறைக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களும் நான் வந்து வீடியோஸாக நான் போட்டிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்கும் நான் இந்த கீழே நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வெயிட் லாஸ் த்ரீயில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃப்ரைடேயில் என்னென்ன சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு இந்த சமயத்தில் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாருமே என்ன எனக்கு வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுத்துட்டே இருக்கிறீங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டர் நீங்கள் சிம்பிளி சூப்பர் நிறைய விஷயம் சொல்கிறீங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறீங்க நிறைய வீடியோஸ் போடுங்க ஃபுட்டு பேபி ஃபுட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வேண்டிய ஃபேஷியல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் கேட்டுறீங்க நான் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோஸ் நான் வந்து உங்களுக்காக நான் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் கமெண்ட்ஸ் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃப்ரைடேயில் என்னென்ன ஷேர் பண்ணேன் ப சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறேன் அது வந்து எப்படிலாம் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதை எப்படின்றது நான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய வீடியோ வந்து என்னென்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நான் வந்து லாஸ்ட்டாக நான் வந்து வீடியோவில் போடுறேன் இப்போ நான் அதனுடைய டீட்டெயிலை வந்து ஃபஸ்ட்டாக சொல்லிடுறேன் சரிங்களா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவும் போல் காலையில் ஹாட் வாட்டர்லேருந்து நைட்டு ஹாட் வாட்டர் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் இதுக்கு இடையில் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி டீக்கு பதிலாக கொத்தமல்லி தண்ணி ப்ளஸ் சுருள் பட்டைங்கிறது ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சுருள் பட்டை எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சுகர் லெவலில் கண்ட்ரோல் பண்ணும் நீங்கள் சுகர் பேஷண்ட்டாக இருந்தால் தாராளமாக இந்த தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க சுகர் நல்ல கண்ட்ரோலுக்கு வரும் ஓகே இந்த த கொத்தமல்லி த கொத்தமல்லியோட நான் வந்து சுருள் பட்டையும் நான் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் ஹனியில் சேர்த்து நம்ம குடித்தா ரொம்ப நல்லது வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப நல்ல டிப்ஸ் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுருள் பட்டை வந்து எங்கே கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் சாதா பட்டை கிடையாது பட்டை கிராம்பு கிடையாது சுருள் பட்டை அது தனி வேற அதை சேர்த்து நீங்க மிக்சில நல்லா பொடி பண்ணிட்டு இத வந்து சேர்த்துக்கணும் இது வந்து ஈவினிங் டைமும் நீங்க குடிச்சீங்க அப்படின்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஹாட் வாட்டர்ல தான் குடிக்கணும் சரிங்களா கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம குடிக்கணும் ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் ஓகே அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நான் வந்து மத்தியானம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கெஸ்ட் வந்ததுனால கொஞ்சம் ஹெவியாக எனக்கு வந்து சமைக்கிறது மாதிரி ஆகிடுச்சு அதனால் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்து ரெண்டு வெரைட்டி பண்ணேன் சாம்பார் பண்ணேன் லன்ச்சுக்கு ஸோ அதனால் காலையில் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இதை வந்து ப்ரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும் பசிச்சு சாப்பிட்டுக்கணும் இல்லைன்னா வேணான்னு நான் இது பண்ணிட்டேன் என்ன கொடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்லே கஞ்சி கொடுத்தேன் பார்லே கஞ்சி ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதனுடைய கலோரிஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோதுமைக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் இதுவும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் அதை வாங்கி நல்லா காய வச்சு நீங்கள் மிக்சியில் நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் எப்படி நம்ம ராகி கஞ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதோட இந்த பார்லே மட்டும் சேர்க்கக்கூடாது அதோட இன்னொரு இதையும் சேர்த்துருக்கேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிராம் நூறு கிராம் பார்லேக்கு ஒரு ஸ்பூன் நம்ம டீஸ்பூன் இருக்குது பாருங்களேன் ஒரு பதினஞ்சு மிளகு அதை வந்து அதுக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் நான் வந்து முந்நூறு கிராம் பார்லேக்கு வந்து நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மிளகு சேர்த்து நல்லா பொடி பண்ணி அதை ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் வந்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு அதை வந்து வாரத்துக்கு
என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெகுலராக தான் வந்து அந்த மில்க் ஷேக்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது எப்பயாவது ஒருக்க இப்போ காலையில் மதியானம் சாப்பிட்டுட்டு நைட்டுக்கு வந்து எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு பசிக்கலைன்ற பட்சத்தில் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு கப்பு நம்ம வந்து மில்க் ஷேக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு டின்னருக்கு ஈக்குவலாக அந்த ஒரு மில்க் ஷேக் இருக்கும் அதுக்காக நான் வந்து இன்றைக்கி நைட்டு நான் வந்து அந்த விஷயத்த நான் கொடுத்துருக்கேன் எப்பயாவது ஒருக்க நம்ம இந்த மாதிரி மில்க் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் தவறு கிடையாது சரிங்களா டே ரெகுலராக தான் நம்ம வந்து மில்க் எடுத்துக்கக்கூடாது அடுத்து வந்து எப்போவும் போல் நைட் தூங்குறப்ப ஹாட் வாட்டர் ஸோ இதுதான் இந்த அன்றைக்கு உள்ள விஷயங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் உள்ள இது ஓகே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்லாம் நான் சொல்ல கிடையாது பசிச்சா சாப்பிடுங்க நம்மளோட வெயிட் லாஸோட மந்திரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசிச்சா சாப்பிடுங்க பசிக்கலைன்னா சாப்பிடாதீங்க நல்லா ருசிச்சு நல்லா மென்று நம்மளோட உமிழ் நிற சுரந்து சாப்பிடுங்கன்னு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஸோ இதன் இதுதான் இந்த வெயிட் லாஸோட மந்திரம் சரிங்களா ஓகே அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிட் லாஸோட கொஞ்சம் வந்து இந்த இந்த இதோட நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நம்மளோட உடம்பு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்துக்கும் தயாராகும் நம்ம வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து நம்மளோட உடம்பு வந்து கொஞ்சம் தயாராகும் கொஞ்சம் குறையணும்னு இருப்போம் அப்போ அதோட இன்னொரு ப்ளஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் முடிஞ்சால் காலையிலையும் சாயங்காலம் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் கண்டிப்பாக வாக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ரொம்ப ஹெவியாக ஓடணும்னு கிடையாது நம்மளால் முடிஞ்சால் ஆஃப் அன் ஹவர் போயிட்டு நடந்து நல்லபடியாக வேகமாக போயிட்டு வேகமாக வந்தோன்னாவே அதுவே நமக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது செய்யுங்க அப்படி சப்போஸ் உங்களால் நடக்க முடியல ரொம்ப தூரம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே நீங்கள் வந்து ஸ்கிப்பிங் பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஒரு அம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இங்கேருந்து எடுத்தோடனே நூறுக்கு போயிடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு நம்மளால் முடிஞ்சது பத்து ஸ்கிப்பிங் பண்ணிங்கனாவே போதும் அதுவே நமக்கு கால் வலிக்கும் ஸோ அட்லீஸ்ட் உங்களால் அஞ்சு முடிஞ்சாலுமே அஞ்சு குதிங்க அடுத்து ஒரு பத்து குதிங்க இப்படியே போக போக இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னாவே அதுவும் நல்ல வெயிட் லாஸ் வந்து குறையிறதுக்கு ஒரு டிப்ஸாக இருக்கும் இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே டக்கு டக்குன்னு ஜம்ப் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து ச நம்ம வந்து பிஃபோர் மேரேஜாக இருந்தால் எவ்வளோ வேணாலும் குதிக்கலாம் ஆஃப்டர் மேரேஜுக்கு அப்புறம் சில விஷயங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக நம்ம வந்து போய்க்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து குழந்த பிறந்திருக்குங்கிறப்போ சிசேரியன் ஆகிருக்கும் மற்ற மற்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம வந்து ரொம்ப ஹெவியாக ஜம்ப் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால் சில விஷயங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம போய்க்கணும் ஓகேவா அப்போது வாக் பண்ணலாம் ஸ்கிப்பிங் பண்ணலாம் நின்ன இடத்துலே நீங்கள் வந்து ஜம்பிங்கும் பண்ணலாம் நின்ன இடத்துலே வந்து இப்படி இப்படி காலை தூக்கி வச்சு நம்ம வந்து ஜம்பிங்கும் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு எக்ஸசைஸை வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் இந்த வீடியோலேருந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து சிம்பிளாக நம்ம வந்து வெயிட் லாஸுங்கிறது பண்ண வேண்டியது ஓகே இப்போது இந்த விஷயம்லாம் முடிஞ்சு இந்த வீடியோக்குள்ளது முடிஞ்சு இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எனக்கு வந்து டிப்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளி சூப்பர் சிஸ்டர் நீங்கள் வந்து டிப்ஸ் சொல்கிற எல்லா விஷயமும் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு வந்து ரெண்டு சிஸ்டர் வந்து எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லியிருந்தாங்க அது எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க ஒருத்தங்க அவங்க வந்து சொந்து நான் வந்து ரெகுலராக இன்னொரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து டயட் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணேன் ரெண்டு மாதம் கண்டினியூவாக பண்ணி நான் வந்து ஒரு ஆறு கிலோ நான் வந்து குறைஞ்சேன் சிஸ்டர் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ஃபுட்டில் வந்து ஃபுல் டயட்டில் இருந்தேன் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது எதுவுமே நான் சாப்பிடாமல் ஃபுல் டயட்டில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து இப்போ என்னால் எந்த ஒரு வேலையுமே டக்குன்னு செய்ய முடியல எனக்கு வந்து உடம்பு வந்து விட விடன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த விஷயம் அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த சிஸ்டர் சொன்னது இன்னொரு கமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த சிஸ்டர்னு அவங்களும் ஃபுல் டயட் எடுத்திருக்காங்க ஷியா சீட்ஸ்னு ஒரு சீடு இருக்குது அதை வந்து ரெகுலராக சாப்பிட்ருக்காங்க அதனால் என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெகுலராக பீரியட்ஸ் ஆகிறவங்க இந்த ஜனவரி பிப்ரவரி ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுங்க சிஸ்டர் உங்களோட டிப்ஸ் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கேட்டிருக்காங்க ஏன் இந்த கமெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அடிக்கடி இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறது லாஸ்ட் வீடியோலையும் நான் சொல்லியிருப்பேன் எப்போவு
நம்ம வந்து வெயிட் போட்டிருப்போம் நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க காலேஜுக்கு அப்புறம் இல்லை ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷமாவது இந்த உடம்பு ஏறி இருக்கும் அதை போய் நம்ம வந்து டக்குன்னு ஒரு வாரத்தில் அஞ்சு கிலோ குறைஞ்சேன் ஒரு மாதத்தில் பத்து கிலோ குறைஞ்சேன்னா அந்த உடம்பு தாங்குமா சொல்லுங்க ஸோ அதனால் எந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் செஞ்சாலுமே யோசிச்சு நல்லா தெளிவாக முடிவெடுத்துட்டு இது சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புக்கு ஒத்துக்குமா அப்படிங்கிற விஷயங்களை நீங்கள் தயவுசெய்து தெளிவாக முடிவு எடுத்துகிட்டு பண்ணுங்கள் நான் அதனால தான் நான் அடிக்கடி இந்த விஷயத்துக்கு கூட நான் உங்கள்கிட்ட ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சில பேர் கேட்பீங்க இது வந்து டயட்டா அப்படின்னு கேட்பீங்க நான் வந்து டயட்டே நான் சொல்ல கிடையாது என் நான் சா நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுற விஷயங்கள் எதுவுமே இதுதான் டயட்டுன்னு கிடையாது டயட்டுன்றான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரே மாதத்தில் இவ்வளோ வெயிட்டு குறையணும் அப்படின்னா எனக்கு அந்த டயட்டும் எனக்கு சொல்லவும் தெரியும் அந்த மாதிரி நான் வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னு கேட்டால் எனக்கு வந்து தெரியும் உடம்பு எவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற விஷயமும் எனக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ண மாட்டேன் நம்மளால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒவ்வொரு படியாக ஏறி தான் நம்மளால் மேலே ஏறி போவோம் உடனே நம்ம வந்து மேலே ஏறணும் நம்ம வந்து நினச்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்பு வந்து தாங்காது அதனால் எப்போவுமே நம்ம வந்து பொறுமையாக நீங்கள் போங்க ஒவ்வொரு விஷயமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போடணும்னா நம்மளால் லைஃப் லாங் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் நல்லா அழகாக வெயிட் லாஸ் வந்து கம்மி பண்ணலாம் சரிங்களா இதை வந்து தயவுசெய்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ம் அதான் சொல்கிறேன் அதனால் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே டக்கு டக்குன்னு குறையணும்னு நினைக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மாதிரிட்டேன் சிஸ்டர் அது எப்படி நைட்டு வந்து சாப்பாடு நான் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நைட்டு வந்து சாம்பார் ரசம் இந்த சாப்பாடு வச்சுருந்தேன் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு அப்போ வந்து ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருந்தீங்க நைட்டுக்கு போய் சாப்பாடான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஏன் நைட்டு சாப்பிடக்கூடாதா சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாதா நினச்சி பாருங்கள் ஏன் நமக்கு தேவை நம்மளோட உடம்புக்கு கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஒரு நேரத்துக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை ஸோ அது வந்து எந்த நேரம் அப்படிங்கலாம் கிடையாதுங்க நம்ம வ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அளவான அளவு முறையில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து எந்த ஒரு இதுக்கும் நமக்கு வந்து பாதிப்படையாது ஸோ அதனால் எப்போ சாப்பிட்டாலும் சரி அளவாக சாப்பிடுங்க பசிச்சு சாப்பிடுங்க நல்லா நொறுங்க சாப்பிட்டு பழகுங்க சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு இப்போ நம்ம அந்த எப்படிலாம் காலையில் என்னென்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகே பாய்